Hi everyone, welcome to Shan Edu Talks. Today we are discussing the first two prose lessons of Appreciating Prose, third semester BA English core course. So, let's go to the video. Now let's see Francis Bacon's of studies. Bacon has published many essays. Among them, of studies is considered as one of the most important essays. He speaks about the importance of studies, that means importance of reading or education. But the importance of study Bacon begins the essay by stating that there are three basic purposes for studying. Bacon of studies essay He speaks about the importance or the three purposes of studying. So here we can expect a short question, what are the important purposes for studying? What are the important purposes for studying? One is for delight, second is for ornament, and the third is to attain ability. For studying for delight, for pleasure, happiness in the study Then for ornament, that is the show off the then third is to attain ability. Nala skills develop So basically, he believes that studies help those who read for enjoyment. Those who wish to improve their written or spoken language skills and also those who want to add value to the products or services. So there are pleasure in the world. Skills develop and vendit on a chalagal of the GV the Tilla, our Kuru yearning in a vendit, our day study of Bayoka Pertanum in the end of the particular. According to Bacon, studying for delight is used as a private or retirement activity and for ornament, it is used in discourses and to attain ability, it is used in the judgment and the nature of business. According to Bacon, Studying for delight is used as a private or retirement activity. Bacon and Pratula studying for delight in the Varayanad, that is pleasure in the Venditula Padanam the Varayanad, would be a private or retirement activity in the end of the Gunam Chayanad. And for ornament, any ornament in the Vendit, Uru Alangarath in the Vendit, but in the Alagunda, this user in discourses, other Avide spoken or written. Um, Avishingal Kuendi Tanavar in the end of the Bio in the discourses, the other communicate Yan Vendito, another thing in the Giladan Vendito, work in the Yam ornamental itola, e steady gunda, Ubagar and down. And to attain ability, any ability to turn Vendita, and a particular thing, it is used in the judgment and the nature of business. Other judgment below, a lingil business activities in Ovendi and the Yam Ubayogi camp. He then goes on to say that expert men are definitely capable in their own way but not as good as learned men but they have the reading reading expert title he then goes on to say that expert men may be a reference to practically experienced men with less or no formal education that the expert men in the end bacon of the chicken of the gv practical item carrying on a circuit expert men in the bar in uh, less or no formal education. Our Audiogiga Maitola with the Abyss, something in Aubajarika Maitola school with the Abyss, Oka Korava, Irikim, Bakshe, life experience of one of the Paladum Mansara Kitan down. Angani Larga definitely capable in their own way, but not as good as learned men. Our Kur, our day the Itala capabilities and I think an experience right to Larga, our day the Itala reward capabilities and the Kadivoga came okay, down Bakshavere, Padicha Arga Atrekim, good Allah. The night of Padicha Arga Atrekim, good Itala, Arga Allah, and not a bacon barren. He also says that spending too much time on studies is unproductive and leads to laziness. Okay, he use, uses the word sloth. Now, the thing is that we have to say 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 that we have to 
അതായത് അവർക്ക് നല്ല അറിവുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത്തരം ആളുകളുടെ പഠനം എന്തിലേക്ക് നയിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആൻഡ് പ്രിറ്റൻഷ്യസ് ലാംഗ്വേജ് അവർ പലപ്പോഴും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് അവർക്ക് നല്ല അറിവുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വളരെ സ്റ്റൈലാക്കി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിറ്റൻഷ്യസ് ലാംഗ്വേജ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ജാട കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിട്ടൻഷൻ ഒരു നാട്യം അഭിനയം പോലെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പോളിഷ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യും അത് ഓർണമെന്റിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവരുടെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ടു മേക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻസ് ഓൺലി ബൈ കൺഫോമിങ് ടു ദി റൂൾ സ്റ്റഡീഡ് ഈസ് എ സ്കോളാർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അപ്പോൾ വോട്ട് ഈസ് എ സ്കോളാർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്താണ് ഒരു സ്കോളാർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മേക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻസ് ഓൺലി ബൈ കൺഫോമിങ് ടു ദി റൂൾ സ്റ്റഡീഡ് ഈസ് എ സ്കോളാർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഒരു സ്കോളാറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന റൂൾസിനനുസരിച്ച് അതിനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് അതിനോട് ഒത്തു ചേർന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലായ കൺഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒത്തുചേരുക അതിനോട് യോജിക്കുക അതിനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജഡ്ജ്മെന്റ്സും ഡിസിഷൻസും ഒക്കെ എടുക്കാൻ സ്റ്റഡി കൊണ്ട് കഴിയും ദ ഫോർ ബേക്കൺ സജസ്റ്റ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേക്കൺ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നല്ല പഠനം വേണം സ്റ്റഡീസ് വേണം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കണം പഠിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അച്ചീവിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച ഒന്ന് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കുകയും വേണം മറുഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും വേണം ഹി എംഫസൈസിസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻ ഷെയർ ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസും സ്റ്റഡീസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം അതിനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടി എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് ഈ ഒരു എസ്സയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ബേക്കൺ ദൻ ഗോസ് ഓൺ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഏതൊക്കെയാണ് ബേക്കൺ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് തരം ആളുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ബേക്കൺ ഗോസ് ഓൺ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെൻ ക്രാഫ്റ്റി മെൻ സിമ്പിൾ മെൻ ആൻഡ് വൈസ് മെൻ ഇതാണ് ബേക്കൺ ഈ എസ്സയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് തരം ആളുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ പേർപ്പസസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് പാരഗ്രാഫായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ബേക്കൺ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡിയുടെ പർപ്പസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വട്ട് ആ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പേർപ്പസസ് പേർപ്പസസ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ബേക്കൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി ബേക്കൺ പറയുന്നത് ഹൗ സ്റ്റഡീസ് ബെനഫിറ്റ് ഹൗ ഡു സ്റ്റഡീസ് ബെനഫിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മാൻ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി കൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് ആൻസർ അതേപോലെ തന്നെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്സയാണ് ഇപ്പോൾ ബേക്കൺ പറയുന്ന മൂന്ന് തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് ഹി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്രാഫ്റ്റി മെൻ ക്രിറ്റിസൈസ് ആൻഡ് ഡിസപ്രൂവ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറയുന്നത് ക്രാഫ്റ്റി മെനെ കുറിച്ചാണ് ക്രാഫ്റ്റി മെൻ മീൻസ് കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെ കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവർ സ്റ്റഡീസിനെ എപ്പോഴും വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവർ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യും അവർ വളരെ എന്താ പറയുക കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവർ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ് അവർ സൂത്രശാലികളാണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ അവരെപ്പോഴും സ്റ്റഡീസിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും അവരിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ആ സ്റ്റഡീസിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നോട്ട് റിയലൈസിംഗ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ കാരണം അവർക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് വൈൽ സിമ്പിൾ മെൻ അഡ്മയോ ആൻഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇനി
അതുകൊണ്ട് എന്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണമില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്തും ചെയ്യരുത് വൺ റീഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫേസ് വാല്യൂ ബിലീവിങ് എവറി തിങ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വായനയെ അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ മുഖവില മാത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല ഹി ഓൾസോസ് ഇസ് വൺ മസ്റ്റ് ഇൻ ടു റീഡ് ഇൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് സംതിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഓർ ഡിസ്കസ് അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വരെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരാൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വായിക്കാൻ പാടില്ല ബട്ട് വൺ മസ്റ്റ് റീഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺസിഡർ ആൻഡ് കണ്ടംപ്ലീറ്റ് ഓരോരുത്തരും വായിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കേണ്ടത് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഒരു കാര്യത്തെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗൗരവത്തിൽ അതിനെ കണക്കിലെടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടംപ്ലേറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ സീരിയസ് തിങ്കിങ് നടത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വായിക്കേണ്ടത് ഹി ദൻ ഗോസ് ഓൺ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബുക്സ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഇസ് വൺ ടു സ്പെൻഡ് ടൈം ഓൺ ഈച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ബുക്ക് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദെൻ ബേക്കൺ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബുക്സ് ആൻഡ് അഡ്വൈസസ് വൺ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരെയും എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഉപദേശം തരികയാണ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം ഓൺ ഈച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ബുക്ക് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ആ ബുക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബുക്ക് ഓരോന്നും വായിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ തരം ബുക്സിനെ കുറിച്ചും പറയുകയാണ് അപ്പം ഇതും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സം ബുക്സ് ഓൺലി നീഡ് ടു ബി ടേസ്റ്റഡ് ചില പുസ്തകങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ രസകരമായിട്ട് പറയുകയാണ് ചില ബുക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ കാരണം അത് അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെ വളരെ സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചില ബുക്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില ബുക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്നിച്ചങ്ങ് വിഴുങ്ങേണ്ടി വരും ഇനി വേറെ ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ചവച്ചരച്ച് തിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ചവച്ചരച്ച് കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദഹിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ച് നമ്മളത് ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കി വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഇതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വൺ മസ്റ്റ് നോട്ട് സ്പെൻഡ് ടു മച്ച് ടൈം ഓൺ ബുക്സ് ദാറ്റ് നീഡ് ഓൺലി ടു ബി ടേസ്റ്റഡ് ഓക്കെ അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിച്ച് വായിക്കരുത് എന്നാണ് ബേക്കണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സമയം എടുക്കാതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ചില പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഴ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മറ്റു പുസ്തകങ്ങളോ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ദെൻ But the third kind of books that are to be chewed and digested needs close and careful reading as these are useful books of good quality. In the third type of books, we will be able to read the third type of books. We will be able to read the third type of books. കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലെത്തി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ബൈ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് റീഡിംഗ് മേക്സ് എ മാൻ ഫുൾ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് What are the purposes of studying? Bacon described. Bacon is saying that the purposes of reading by stating that reading makes a man full. Bacon is saying that reading makes a man full. Bacon is saying that reading makes a man full. Bacon is saying that reading makes a full man. ബുക്സ് പർപ്പസ് എഡിങ്ങിന്റെ പർപ്പസസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് കാരണം റീഡിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണ മ
they can then goes on to shed light on the different aims of studying subject like history then he speaks about the aims of studying but the very important title of paragraph on what are the aims of studying in the way in the other but they also subject to particular the names in a course on about a power in the okay അതായത് ഹിസ്റ്ററി മാത്സ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ എയിംസ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി മേക്സ് വൺ വൈസ് വയൽ സ്റ്റഡിയിങ് പോയിട്രി മേക്സ് ഗിം വിറ്റി അതായത് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന ആൾ വളരെ വൈസായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ വൈസ് ആയിട്ട് മാറും അതേസമയം പോയിട്രി ഒരാളെ വിറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയൽ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരാളാക്കി മാറ്റും ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് സ്റ്റഡിങ് മാത്സ് മേക്സ് എ മാൻ എക്സാക്റ്റ് മാത്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ വളരെ എക്സാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിയിങ് ഫിലോസഫി ഇൻക്ലൂസസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് വൺസ് മൈൻഡ് അപ്പോൾ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ വളരെ എക്സാക്റ്റ് ആയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും കൃത്യമായ കണക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കണക്കിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കും വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും and uh, studying philosophy increases the depth of one's mind philosophy padikkunna oralde manasinte depth koodum okay similarly studying morals makes a man serious whereas studying logic and rhetoric makes him ready to defend through arguments ini morals aayittulla karyangalu padikkunna oral eppolum serious aayirikkum adhe samayam logic padikkunna aal allengil and rhetoric logic and rhetoric padikkunna oral eppolum endha aayirikkum ready to defend through arguments endum ആർഗ്യുമെൻസിലൂടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കും എസ് എ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റഡീസ് ഹെൽപ്പ് വൺ ടു റിമൂവ് ദ ഡിഫെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഹെർ മൈൻഡ് മേ ഹാവ് ഒരാളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഡിഫെക്ട്സുകൾ കുറവുകൾ പോരായ്മകൾ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റഡീസ് കൊണ്ട് കഴിയും ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് എവറി സ്മോൾ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഡസ് ഹാവ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ആസ് വെൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഓരോ ചെറിയ പ്രശ്നത്തിനും ഈ ലോകത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തിയിലും എന്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റഡീസ് കൊണ്ട് ദിസ് എസ് എ ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൺ ടു എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് തീംസ് ദാറ്റ് ബേക്കൺ ബിലീവ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബീങ് ദ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഓഫ് ദ ലേൺ ഇൻ മേക്കിംഗ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ ഈ എസ് എയിൽ അദ്ദേഹം എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തീമുകൾ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക നഷ്ടപ്പെടാത്ത രണ്ട് തീമുകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഓഫ് ദ ലേൺ ഇൻ മേക്കിംഗ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് നിർണയിക്കുന്നതിൽ പഠിച്ചവരുടെ സുപ്പീരിയോറിറ്റിയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തിനോട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾനെസ് അതായത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണ് എന്നുള്ളതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് നമുക്ക് ഗുണകരമാകും ഉപകരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ത്രൂ ഔട്ട് ദി എസ് എ ബേക്കൺ അഡ്വൈസസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് യൂസിങ് സ്റ്റഡീസ് ആസ് എ മീൻസ് ടു ഷോ ഓഫ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഓ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ടു ആർഗ്യൂ വിത്ത് അതേഴ്സ് ഈ എസ് എയിൽ ഉടനീളം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു എന്താ പറയുക പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് അദ്ദേഹം പലവട്ടം ഇ എസ് എയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മുടെ അറിവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ശരിയല്ല ഇൻസ്റ്റർ ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഗാർഡ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഹെൽപ്പ് ഡിസിപ്ലിൻ ദ മൈൻഡ് അതിന് പകരം അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്റ്റഡീസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു അച്ചടക്കം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ്സാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് എസ് എ ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ എ റബറി ബൈ ചാൾസ് ലാംബ്
അപ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരം ചാൾസ് ലാമ്പിൻ്റെ ഇമാജിനറി ചിൽഡ്രൻ ഹൂ വെർ ദ ഇമാജിനറി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ചാൾസ് ലാമ്പ് ആലിസ് ആൻഡ് ജോൺ ഇവർ ചാൾസ് ലാമ്പിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ അതായത് ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെയും ഗ്രേറ്റ് അതായത് സത്യത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാൾസ് ലാമ്പിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ മുതുമുത്തശ്ശി ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ലാമ്പ് മിസിസ് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ് മാൻഷൻ ഒരു വലിയ വീടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് പറയുന്നത് ഹി സ്വിസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് വയൽ ഹി നറേറ്റ്സ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസിസ് അലോങ് വിത്ത് റെക്കോർഡിങ് ദ ചിൽഡ്രൻസ് പ്രസൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ടു ഇറ്റ് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ പാസ്റ്റിനും പ്രസൻറ്റിനും ഇടയിൽ കിടന്ന് ആടി ഉലയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ്റ്റിലേക്ക് വരും ദെൻ പ്രസൻറ്റ് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആടി കളിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ കുട്ടികളോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ നറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതും ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ ചാം ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ആൻഡ് ബിഗ് ഹൗസ് ദാറ്റ് ദയർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ലിവ്ഡിൻ അപ്പോൾ ആ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വലിയ വീടിൻ്റെ ആ ഭംഗിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു പഴയ വീടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയെക്കുറിച്ചും ആ ആ വീടിൻ്റെ പഴക്കത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ദ ഹൗസ് ഡിഡ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ബിലോങ് ടു ഹെ ആ വീട് മിസിസ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ വീടല്ല പിന്നെയോ ഷി വാസ് എ കെയർ ടേക്കർ ഓഫ് ദിസ് ഹൗസ് ആൻഡ് ദി ഓണർ ഹാഡ് ബിൽഡ് എ ന്യൂവർ ആൻഡ് മോർ ഫാഷനബിൾ ഹൗസ് സംവെയർ എൽസ് ലീവിങ് ദിസ് ഹൗസ് അണ്ടർ ദ കെയർ ഓഫ് മിസിസ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അത് മിസിസ് ഫീൽഡിൻ്റെ വീടല്ല മിസിസ് ഫീൽഡ് ശരിക്കും ആ വീടിൻ്റെ ഒരു കെയർ ടേക്കറാണ് ഓക്കെ അതായത് ആ വീടി വീട് നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് കെയർ ടേക്കർ ആയിട്ടാണ് മിസിസ് ഫീൽഡ് ആ വീട്ടിൽ ജീ താമസിക്കുന്നത് കാരണം ആ വീടിൻ്റെ ഓണർ ഒരു പുതിയ വീട് ഒരു പുതിയ വീട് വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ഈ പഴയ വീട് ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മിസിസ് ഫീൽഡിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഈസ് എ റെഫറൻസ് ടു ദി ബാലഡ് ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ വൂഡ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ബാലഡ് ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദി വൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴയ ബാലഡിനെ ഇതിനകത്ത് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിസ് ബാലഡ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ടു ലിറ്റിൽ ഓഫൻസ് എ ബോയ് ആൻഡ് എ ഗേൾ ആൻഡ് ഹൗ ദേ ഹാർ എ വെരി ക്രുവൽ അങ്കിൾ ഹൂ ടുക്ക് ദം ടു എ ഫോറസ്റ്റ് നിയർ ബൈ ആൻഡ് അബാൻഡൺ ദ ചിൽഡ്രൻ ദർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാലഡ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ ദ വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബാലഡിൻ്റെ സ്റ്റോറി രണ്ട് അനാഥ കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് ചെറിയ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഈ നമ്മുടെ ചാൾസ് ലാമ്പിൻ്റെ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പം അതേപോലെ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് വളരെ ക്രൂലായിട്ടുള്ള ഒരു അങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ കുട്ടികളെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു ദ പോവർ ഓഫൻസ് ഡൈഡ് ഓഫ് ഹങ്ക് ആൻഡ് കോൾഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആ കാട്ടിൽ കിടന്ന് തണുത്ത് വിശന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത് പട്ടിണി കിടന്ന് ആ കുട്ടികൾ മരിക്കുകയുണ്ടായേ ഈവൻ ദ ബേർഡ്സ് ഫെൽറ്റ് സച്ച് പിറ്റി ഫോർ ദീസ് ടു ചിൽഡ്രൻ ദാറ്റ് ദേ അങ്ങനെ ആ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പക്ഷികൾക്ക് ഈ കുട്ടികൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സങ്കടം തോന്നി അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ട്രൈഡ് ടു കവർ ദ ഡെഡ് ബോഡീസ് വിത്ത് ലീവ്സ് ഇലകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ബാലഡ് ആൻഡ് ദർ വാസ് എ റൂമർ ദാറ്റ് ദ ഗോസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഹോണ്ടഡ് ദി ഏരിയ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഹൗസ് ഇൻ വിച്ച് മിസിസ് ഫീൽഡ് ലിവ്ഡിൻ ഇതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഈ ബാലഡിൻ്റെ സ്റ്റോറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നാട്ടിലൊരു റൂമർ പരക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രേതങ്ങൾ ഈ വീടിനെ വല്ലാതെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു പരദൂഷണമുണ്ട് നൗ
അതിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ചാൾസ് ലാമ്പ് പറയുന്നത് ഫോളിഷ് റിച്ച് പേഴ്സൺ എന്നാണ് നൗ ദിസ് ന്യൂ പീസ് കാർഡ് നോ സ്റ്റോറി ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ദ ലുക്ക് ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ പ്ലേസ് പക്ഷേ ഈ പുതിയ മാർബിൾ പീസിൽ ആ സ്റ്റോറി ഇല്ല അയാൾക്കതൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വീടിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അത് മാറ്റി മറിച്ചു മൊത്തം ആ ഒരു ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ലുക്ക് തന്നെ മാറി വല്ലാത്തൊരു മണ്ടത്തരമാണ് അയാൾ ചെയ്തത് ന വെൻ എറിയ നടേറ്റഡ് ദീസ് ഡീറ്റെയിൽ ആലീസ് പുറ്റ് എ ഡിസപ്രൂവിങ് എറ്റ് സോഫ്റ്റ് ലുക്ക് ഓൺ ഹെ ഫേസ് വിച്ച് ലുക്ക് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ഹെർ മദേഴ്സ് ലുക്സ് ഈ ഒരു ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആലീസിൻ്റെ മുഖത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു ഡിസപ്രൂവിങ് മനസ്സിലായല്ലോ അത് അത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആലീസിന് അത് ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇനി ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് ആലീസ് പ്രകടിപ്പിച്ചു ഒരു സോഫ്റ്റ് ലുക്കാണ് അവളുടെ മുഖത്തുണ്ടായത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ഹെർ മദേഴ്സ് ലുക്സ് അവളുടെ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് വരാറുള്ള ഭാവങ്ങളിൽ ഒരു ഭാവമായിട്ട് അത് ചാൾസ് ലാമിന് തോന്നുക നാമ്പ് പെയിൻസ് എ നോബിൾ പിക്ചർ ഓഫ് മിസിസ് ഫീൽഡ് മിസിസ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു നോബൾ പിക്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാൾസ് ലാമ്പ് അവിടെ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഷി വോസ് വെൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഷി ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഹൗസ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് കെയോ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് വോസ് ഇൻ ഹെഡോൺ അപ്പോൾ വളരെ റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു മിസിസ് ഫീൽഡ് ആ വീട് സ്വന്തം വീടല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ട് പോലും അവർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ആ വീട് പരിചരിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹെ ഡെത്ത് ദ ഹൗസ് വാസ് അൺടെൻറ്റഡ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ടു ഡി കെ പിന്നെ അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ വീട് സംരക്ഷിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാതാവുകയും പിന്നെ ആ വീട് ഇങ്ങനെ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു മെനി ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഓൾഡ് ഡെക്കറേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് മാൻഷൻ വെയർ ദൻ റിപ്റ്റ് അവേ ആൻഡ് പുറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ദി ഓണേഴ്സ് ഫാഷനബിൾ ന്യൂ ഹൗസ് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പഴഞ്ചനായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് ആ ഓണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിച്ചു new house which according to elia made it look really awkward and out of place adu satyam paranjal valare endha paraya awkward aayittu kandathanne namukku ambarappu thonunna oru reethiyilekku adu maari kaaranam aa pudhiya veetina adu ikkalum endha yenilla avade out of place aanu cherche illatha sthalathu kondu poittu adegam vechirikkunne ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുതിയ ഈ ഓണറുടെ മണ്ടത്തര മുഹൂർത്ത് നമ്മുടെ ജോൺ സ്മൈൽഡ് വെൻ എലിയ നടേറ്റഡ് ദീസ് എലിയ ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ജോൺ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് കേട്ടിട്ട് അയാളുടെ അബദ്ധ മുഹൂർത്ത് ജോൺ ചിരിക്കുകയാണ് എലിയ ദൻ നറേറ്റ്സ് ഹൗ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫീൽഡ്സ് ഫ്യൂണറൽ വേഴ്സ് അതിനുശേഷം ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫീൽഡ് മരിച്ചു ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫീൽഡിൻ്റെ മരണശേഷം അവരുടെ ഫ്യൂണറൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ എലിയ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് Since she was a very religious and charitable person, there was a huge crowd attending her funeral. But our Mrs. Field was a very charitable person. She was a very religious 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 person. When Elia goes on to describe Mrs. Field as a tall and graceful person who danced well, when Elia said that Mrs. Field was a very good person, he was a very good person. That is why he was a very good person. ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് നൃത്തമൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഡാൻസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ആലീസ് ഫീറ്റ് പ്ലേഡ് ആൻഡ് ഇൻവോളൻറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ആലീസ് ശരിക്ക് ഇൻവോളൻറ്ററി ആയിട്ട് അതായത് ഒരിക്കലും അറിയാതെ ആലീസിൻ്റെ കാലുകളിൽ ഒരു ചലനം അതായത് നൃത്തത്തിൻ്റെ ചില ചുവടുകൾ ആലീസിൻ്റെ കാലുകളിൽ വന്നു ഹി സെസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ദോ ക്യാൻസർ ബെൻഡ് ദയർ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ബോഡി ഇൻ പെയിൻ ഹെർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് വെയർ അൺടച്ച്ഡ് ആൻഡ് റിമൈൻഡ് സ്ട്രോങ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ട് പോലും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലോ അവരുടെ സ്പിരിറ്റിനോ യാതൊരു വിധത്തിലും അത് ബാധിച്ചില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഷി വാസ് ഓൾസോ ക്വാറ്റ് എ ബ്ലേവ് ലേഡി ഹൂ സ്റ്റെപ്പ് അലോൺ ഇൻ ദാറ്റ് ഹ്യൂജ് മാൻഷൻ വിച്ച് ഹാസ് ബിലീവ്ഡ് ടു ബി ഹോണ്ടഡ് അപ്പോൾ നല്ല ധൈര്യമുള്ള ധീര ധീരയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മിസ്സിസ് ഫീൽഡ് കാരണം ആ ഒരു വലിയ കൂറ്റൻ വീട്ടിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് കാരണം അത് പിന്നെ പ്രേതബാധയു
but she wasn't afraid of them as she believed they were innocent souls who could do no harm so adinagatha avarku or pedi undayirunnilla karanam ivaru cheriya kuttigalana innocent souls aanu le nishkalangarayittulla rendu aathmaakalana oru tarathilum avar ee field ne upadravikkilla nanu avaru vishwasichirunnathu ee marich nammade eliyekke aa veettile കിടന്നുറങ്ങാനൊക്കെ തനിച്ച ഉറങ്ങാനൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ആ വീട്ടിലുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീട്ടിലെ മെയ്ഡിനെ സെർവെന്റിനെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നമ്മുടെ ചാൾസ് ലാമ്പ് എലിയയുടെ റൂമിൽ കിടത്തുമായിരുന്നു കാരണം എലിയ ആ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫീൽഡിന്റെ പാതി പോലും റിലീജിയസ് ആയിരുന്നില്ല മാത്രല്ല ഗോസ്റ്റുകൾ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ചാൾസ് ലാമ്പ് But he never saw those ghosts. But he never saw those ghosts. But he never saw those ghosts. Uh, now here, John actually feels scared listening to all this talk about ghosts. But he tries to put on a brave look. But he never saw those ghosts. 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 Now Elia goes on to tell the children how generous and good their grandmother was to her grandchildren as she all allowed them to come and stay over and play at this great mansion during the holidays. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫീൽഡ് വളരെ ജെൻറ്റിലായിരുന്നു അതേമാത്രം വളരെ ലവബിളായിരുന്നു കാരണം ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആയിട്ടുള്ള ചാൾസ് ലാമ്പിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിനെയും ഒക്കെ ആ വീട്ടിൽ ഹോളിഡേയ്സിന് വരാനും അവിടെ കളിക്കാനൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അനുവദിക്കുമായിരുന്നു Here Lamb's childhood experiences are portrayed in the essays describing the great gardens and how Lamb spent his idle time there. And Lamb's childhood experiences in the essay are very important to see the garden. There is a big garden in the garden. Lamb is the one who is the one who is. വിരസമായിട്ടുള്ള സമയമൊക്കെ ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് അത് ആ വീട്ടിൽ ട്വൽവ് സീസേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റാച്യു കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചില സമയത്ത് ആ സ്റ്റാച്യു ആണെന്ന് തന്നെ തോന്നും പലപ്പോഴും ആ ട്വൽവ് സീസേഴ്സ് ആ സീസേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് സീസേഴ്സ് അതായത് റോം ഭരിച്ചിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഭരണാധികാരികളുടെ ഇത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാച്യൂസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ജീവൻ വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദ നറേറ്റർ യൂസർ ടു ലവ് റോമിങ് അബൌട്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് ഹൗസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഗാർഡൻസ് അപ്പം നറേറ്റർക്ക് ആ വലിയ വീട്ടിലും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള വലിയ ഗാർഡനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു the description he gives of the gardens is so tempting as lamp engages all the five senses of his readers in this piece of description padayathinte description valare rasagaramana karanam vayanakkarande anju indriyangaleyum unartunna tarathilana adheham endu cheynadu ivide describe cheyyunnathu adayathu shabdavum adey pole thanne kaalchagalum പിന്നെ രുചിയും എല്ലാം കൂടി എല്ലാം ഉണരുന്ന രീതിയിലാണ് മനസ്സിലായില്ല ആ തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉണർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മറ്റ് കുട്ടികളൊക്കെ ആ ഗാർഡനിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ പറിച്ച് കാണാണ്ട് പറിച്ചെടുത്ത് തിന്ന് അതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള രുചികളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാമ്പിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇതൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കണം ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ പറിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഈ ഗാർഡനിൽ വെറുതെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്ലെഷറബിൾ ആയിട്ടാണത് തോന്നിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ലാമ്പ് അങ്ങനെ മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ കട്ട് പറിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്ന് ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ലാമ്പ് അതിലേക്കൊന്നും പോവാത്ത നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു വളരെ മാനേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഈ മുന്തിരി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുന്തിരിയിൽ നിന്നും ഒരു ബെഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് നമ്മുടെ ജോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ശീലമല്ല എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാവും അത് തിരിച്ച ആ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ആലിസുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുന്നു then narrator then shifts his uh, focus to a description of the kids uncle john lamb and the kids uncle aitulla john lamb ne kurichana pinne narrator parayunnathu who seemed to be the favorite of mrs field chodikkarande mrs field inde favorite aara annalladu john lamb aanu ഊർജസ്വലൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇ വാസ് എ സ്ട്രോങ് ദാറ്റ് ഹി റോഡ് ഹോഴ്സസ് എറ്റ് എ വെരി യങ് ഏജ് ആൻഡ് ഓൾസോ ജോയിൻറ്റ് ദ ഹണ്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഓൾസിനെയൊക്കെ റൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഹണ്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പോകും അത്രയ്ക്ക് എനർജറ്റിക് ആയിരുന്നു സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു നവ് ജെയിംസ് ഏർലിയ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ബീങ് ലൈം ഫുഡഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൻ്റെ 
ജോൺ ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജെയിംസ് എലിയ അതായത് നമ്മുടെ ചാൾസ് ലാമ്പാണത് ചാൾസ് ചാൾസ് ലാമ്പിനെ ഇവിടെ ലെയിം ഫൂട്ടഡ് ആയിട്ട് അതായത് മുടന്തനായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാൾസ് ലാമ്പ് ഇതിനകത്ത് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ലെയിം ഫൂട്ടഡ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ കഥയിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അണ്ട് സോ ജോൺ ലാംബ് എലിയാസ് ബ്രദർ വുഡ് ക്യാരി ഹിം ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക് ഫോർ മൈൽസ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ തോളിലിരുത്തിയിട്ട് മൈൽസ് ഒരുപാട് ദൂരം ഈ കാലുകൊണ്ട് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എലിയയെ കൊണ്ടുപോവാറുണ്ടായിരുന്നു ജോൺ ലാംബ് എന്ന് പറയുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ എന്തോ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ജോൺ ലാംബും ലെയിം ഫൂട്ടഡ് ആയി പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ചാൾസ് ലാംബിനോട് അഥവാ എലിയയോട് ജോൺ ലാംബ് കാണിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സിമ്പതിയൊന്നും തിരിച്ച് അവന് വയ്യാത്ത സമയത്ത് ചാൾസ് ലാംബ് കാണിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അസുഖ ബാധിതനായിട്ട് നമ്മുടെ ജോൺ ലാമ്പ് മരിച്ചപ്പോൾ മരിച്ച സമയത്തൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു മരണം വല്ലാത്തൊരു നഷ്ടമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ക്രമേണ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചാൾസ് ലാമ്പിന് മിസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ പലതും മിസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ വല്ലാതെ ആ ഒരു മരണം അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടി The narrator then started sincerely wishing John Lamb was alive again and even if it was to quarrel with him. The narrator uh, is a very important thing to do with John Lamb. He is a very important thing to do with him. He is a very important thing to do with him. മാത്രമല്ല എലിയക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ് കാരണം എലിയെ ലിമ്പ് ആയിരുന്നല്ലോ അത് ഡോക്ടർ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ഭേദമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിമ്പിനെ ചികിത്സിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജോൺ ലാമ്പിന് വല്ലാതെ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന് ഇപ്പോൾ ആര് ഓർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എലിയ ഓർക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് തൽക്കാലം ഇത് നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാൾസ് ലാമ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ കുട്ടികളുടെ അമ്മയുടെ പേര് ഇവിടെ ഇമാജിനറി ആയിട്ട് ആലിസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലാം ദസ് നറേറ്റ്സ് ഹൗ ഹി കേട്ടഡ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആലിസ് അപ്പോൾ ആലിസിനെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഈ കുട്ടികളോട് പറയുകയാണ് ലാമ്പിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ആൻ സിമൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടിയെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആലിസ് എന്ന് ഫിക്ഷസ് ഫിക്ഷനിലായിട്ട് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ സെവൻ ലോങ് ഇയേഴ്സ് ഏഴ് വർഷമാണ് അവരുടെ പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ഒരു രംഗത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഉണറി ഉണരുകയാണ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുകയാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഫെയിൻ്ററായി ഫെയിൻ്ററായിട്ട് പോവുകയും പിന്നീട് ആ രണ്ട് സാഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് കിം ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ഇസ് ഓർ ആലിസ് ചിൽഡ്രൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ സാഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരികയാണ് കാരണം ഈ കുട്ടികൾ തൻ്റെയോ ആലിസിൻ്റെയോ മക്കളല്ല ഓർ ചിൽഡ്രൻ അറ്റ് ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുട്ടികളെ അല്ല ഫോർ ദാറ്റ് മാ മാറ്റർ ലാം ദെൻ എൻസ് ദ എസ് എ ബൈ വെയ്ക്കിംഗ് അപ്പ് ഇൻ ഹിസ് ബാച്ചുലർ ചെയർ വെയർ ഹി ഹാഡ് ഫോളൻ അസ് ലൈഫ് ആൻഡ് വോസ് ഹാവിങ് എ ഡേ ഡ്രീം അദ്ദേഹം ആ ബാച്ചുലർ ചെയറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ഡേ ഡ്രീമിലായിരുന്നു എന്ന അവസാനമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീഡേഴ്സിന് മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ഓർത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഈ എസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവസ